，来了。婶儿，要出去啊？是呀，有什么事吗？那个婶儿，我找你，还真有些事儿。有事呀、啊，就直说吧。婶儿，你看我这整天上班吧，来回骑个电动车不方便，我想买辆车，但是手里的钱不够，想找你借点儿。给我借钱？兰兰，这婶儿在家也不上班，我手里没有钱呀。没有。那行吧，那我去找别人借，我就先走了，婶。这兰兰，你要是真急用的话，我闺女燕子，她有十万块钱，我给她存着呢。要不先让你用一下？真的？那可,可真是太谢谢你了，婶。不过，呃，燕子说了，这个月底啊，她要用钱呢。婶儿，你就放心吧，这个钱我先用着，等月底了，我一定还给你。那好，兰兰。走，我回家给你拿去。行。我知道没在你手里，你去给我取呗。是这样的，前几天呀、啊，这个兰兰找我借钱的，我把那个钱借给她了。不过兰兰告诉我了，这个月底她就把钱呀、啊，都还过来了。妈，这也差不多月底了，这个钱啊，我急着用呢，要不然你去问问她。那好，燕子，你在家等着，我现在呀就去找兰兰。那行。兰兰，婶儿，我正打算去你家找你呢。去我家找我什么事儿？你看，这马上就要月底了，我借你那个钱，你还是赶快还给我吧。这我们家燕子急着用呢。婶儿，你说那个钱，我现在手里没钱，要不你再等段时间。兰兰，不行呀！你看，咱们娘俩说好的，你月底还上呢。这马上就月底了，这我们家燕子。还等着用这十万块钱呢，婶儿，你等着用我也没办法呀，我手里现在是真的没钱，要不你再缓一缓吧，或者让燕子姐去找别人借钱去。兰兰，不行呀，这现在急着用钱呢，跟谁去借去啊？婶儿，那就是你的事儿了，我也管不着啊，我现在手里没钱，你让我怎么办？我还有事儿，我就先走了。哎，兰兰，兰兰，婶儿，你干什么呀？你说这个兰兰，这怎么能这样呢？这当初借钱的时候，可不是这样说的呀。妈，要回来了吗？燕子，你说这个兰兰，怎么能这样呢？这当初借钱的时候说的好好的，现在她说她没钱。什么？她没钱？妈。你说当初你怎么那么好心呢？你就不懂得拒绝别人啊？他来找你借钱，你就借给他呀。现在我等着这笔钱急用呢，你说怎么办吧？燕子，我也没想到兰兰会这样呀。当初我就想着咱们都是邻居，这互相帮一下也是应该的。没想到他能这样说，你说这能怎么办呢？要不你先找朋友去借借。行了，现在。也只有我向别人想想办法了，都怪你，你怎么那么好心呢？你说，这年头借个钱怎么那么难呀？自己的钱要不回来，这是什么呀？这是谁的手链啊？算了，不管了，自己的事儿还没着落呢。妈，我回来了。妈，妈，哎，燕子，你回来了，怎么样？找朋友借个钱了吗？没有，你说现在人哪有那么好心啊？随随便便就把钱借给别人，我都找了多少个朋友了，结果呢，没借到钱。你说怎么办吧？我要这笔钱还有急用呢。这可、个、怎么办呢？要不，燕子，我去你大姨家
。行，你借点。还是算了吧，就大姨家那个情况，他们家去哪弄那么多钱呀、啊？你还是别张这个嘴了，省得他为难。哎，燕子，吃什么呀？路边捡的。捡的？啊。哎，我看着，都那么眼，都那么眼熟呀。眼熟？你知道是谁的？好像是兰兰的。呃，这个镯子可是他妈留给他的，这是祖传下来的，可值钱了。你怎么能捡到呀？就在路边捡的，值钱。妈，既然这样的话，就拿这个镯子，抵他借你那些钱了，回头把他给卖了。哎，燕子，那可不行呀，这个镯子对兰兰来说太重要了。是他妈在世前留给他唯一的东西，咱可不能给他卖了。妈，你还管他呢？他借咱家的钱都不还，这些就当做是利息。他借咱们家的钱不还呀，是他的事。这咱们呀，要是把他这个镯子给卖了，这咱们跟他有什么区别呀？这人品的事，咱可不能违反。咱把这个镯子还给他去。妈，你怎么那么好心呢？燕子，别说了，咱做人呀。要对得起自己的良心，兰兰要把这镯子丢了，这他心里该多难过呀！行行行，我之前没考虑那么多，你说的对，咱们还给人家不属于咱们的东西，咱们不要。是是是，走吧，燕子，咱还给兰兰去。啊，快走！这丢哪去了呀？我明明就刚才走到这儿了，这怎么就不见了呢？这可是我妈留给我的。兰兰，干嘛呢？婶儿，你有没有见到我的镯子？我妈留给我的。兰兰，你说的是不是这个？对，就是这个。婶儿，你在哪捡到的？谢谢你啊。兰兰，这是我们家燕子捡到的。你说说你怎么那么不小心啊？这可是你妈在世前唯一留给你最珍贵的东西啊！你怎么能把它弄丢了呢？就刚才走到这的时候。可能一不小心就给甩掉了。我想起来的时候，我就赶紧来找了。谢谢你啊，燕子姐。不用谢我，要谢得谢你自己。要不是因为你借我们家的钱没有还，我出去找人家借钱，回来的路上也不会捡到你这个镯子。本来我想着，既然是你的镯子，那么值钱，不打算还给你。可是我妈说，你借我们的钱没有还，那是你人品的问题。如果我们捡到你的镯子，不还给你。那我们跟你有什么区别呢？是呀、啊，兰兰，既然是你的镯子，我们一定要把它还给你。是啊，燕子姐，你们两个就不要说了。我知道之前是我不对，我答应你们说这个月底还的，但是没还上。你放心，这个钱这两天我一定还给你。兰兰，你不是说你没钱吗？你拿什么还呀？是啊，这个你就放心吧。我也想好了。我准备把我妈留给我这个手镯给卖了去。卖了，兰兰，这可是你妈给你留下来的，这代表着特殊的意义呢。你怎么能把它卖了呢？没事的，婶儿，这个镯子虽然卖了，但是等我挣着钱了，我还可以再买回来呀。再说了，这当初我买车的时候你们帮助了我，现在你们急需用钱，我不能坐着视而不见呀。你们就别管，那个婶儿。你等着吧，我现在就去卖镯子去。哎，兰兰，兰兰。